大家好，我是老师哦。那我们今天来跟各位谈两件事情哦。那第一件事情就是啊，我们赖总统啊，前这个礼拜啊，应该前些日子在大家在公开场合所宣布啊，他绝对不会跟万恶的共产党啊去签订什么和平协议。哎，这个是他的说法。啊，有人尝试说，老师这样子会不会触发这个战争啊？其实，在这个立场上啊，老师必须很坚决的说，我没有做梦啊，我很坚决的说，我是支持赖总统这个讲法的。为什么啊？因为你既然已经选举了，而且你选赢了，你本来就是台独精孙，你本来就是想要做这件事情，然后争取你自己的政治理想，那么你就不应该和稀泥，你就应该大破大立，你就应该是怎么样呢？坚持我自己的理想，去坚持我自己的政治理念。那我们先撇开，我们可能都会上战场这件事来说吧。他做这件事情难道不应该吗？绝对是应该的，因为这是他的理念，他的一个梦想。我们既然选他成为总统，那么我们就让他完成他的梦想。那你说，哎，老师，我没有选他，他百分之四十的票率啊，那我没有选他，一半人不支持他，那是那是没办法，因为我们现在制度就是这个样子。如果你觉得是说这样不好，那么你就请立法委员、请法务部去修法，我们想办法修改一下。啊，投票率没有超过百分之五十，你要重选一次。那这样就大家就没话讲。但是现行的制度之下，他既然当选，哪怕他用什么方法当选，那。只要他赢了，他就应该去完成他政治理念。那这个会不会促使两岸之间的火药味更浓，或是更更会触发战争的可能呢？啊，当然会嘛，这一定是会的。但是他想做的事情，不就应该支持他吗？对不对？有些事情啊，就是不要和稀泥，你把问题和稀泥，你只要把它拖给后代子孙。人的话，哎，大家表明立场，要干就干，不服来干。反正你想怎么做就怎么做，我觉得这个是一个总统啊，他至少至少啊，他有底气讲这句话，就是说你就选我了，我就要做啊，怎么办？你就就就只能支持他。我觉得这个是一个不错的一个事情啊。那第二件事就是啊，我们的这个国军里面呢、啊，被对岸抓出来说有匿名者六十四，是说在对岸去做一些网络攻击啊，无论是你这系统攻击或是散布一些言论了、啊。那这个东西啊，其实不是什么大事啊，因为我们以前。国民党以前在大陆的时候，国共内战的时候还有戴笠嘛，对不对？你做一些情报战，做一些间谍战，或做一些舆论战，我觉得都是很正常的。人家北韩还不给你搞一个什么论什么舆论战，他直接空飘大便过去跟你掉下去，对不对？那那个都没什么问题。我觉得这件事情啊，不是什么大事。但是各位要看到另外一件事情才是大事，是什么呢？因为他用国安法来去对付这我们这三位的当时是国军的英那个英勇同胞啊。那这三位里面已经有两位已经退伍了，那剩下一位的女性啊，啊，她现在还在当兵。当兵啊，你理所应当的为国去奋斗牺牲，这个都没有问题，这是他们做他们该做的事情。我们要给他予以鼓励，哪怕我们觉得可能不是很光明光明正大。没有了，政治跟军事之间没有光明正大可言的。他们做这些事情是为国家服务，我们都应该去支持他，我们应该去去怎么样的肯定他，这没问题。但是我们要知道，对岸做这件事情的用意是什么？就因为很简单，这三个人触犯国安法，很就很清楚的一件事情是什么呢？这三个人你前途是砸了的。哎，为什么？因为这两个已经退伍的，他们都可以把他的资料找出来，然后贴在把他的照片贴在网站上，然后也知道说你是干什么的，在哪里。那么这些人你要去应征工作的时候，你就应征不了太高端的工作。比如说有些有一个有一个同胞他去应征谷歌，然后他后来有没有上我不知道，但是上了你可能也做不久。为什么？因为你的名字是黑的，好、哦，就是说你以后要做什么事情都会。都会因为你这个身份，然后犯了国安法这个身份，你就变成你寸步难行，不可以给你知道太深的资料，也不可以怎么样，很多事情都没办法去做。所以说，这就导致什么呢？不是这三位同胞的的在国际上前程砸，而是在于是说，他们一辈子可能就只能在台湾，因为你去你出国去香港可不可以？当然是不行的哈，香港不行，国安法嘛，香港一定先把你抓起来，澳门也不行。他说我不去香港、澳门，我去日本行不行？不一定，你知道吗？这要看世界局势的不一样。如果是说你到香港、日本去，可能还现在目前为止可能还没有问题。那其他地方呢？你其他地方你出出国旅行公差的时候，有没有可能在半路就被中国通报当地的海关直接把你扣下来？这是会有这个机会的，有机会，我不说一定的，这是有机会，毕竟他犯法了嘛，对不对？你这个你这个全球搞不好你在通气的时候，他会通报了全世界跟中国友好的国家，而中国跟跟友好的国家有多少个？你那个没办法去计算，对不对？谁知道哪一个国家他就为了讨好？中国，然后就把你抓起来，对不对？你都落在我手上，我抓你是应当应分的，是不是？所以就导致什么呢？不是只有这三位同胞的前程，而是在于是说有能力的人就不敢再去为为这个政府机关做事了。比如说现在还没被抓到的，难道这些人不不多吗？一定很多嘛，对不对？我们有一些预算里面可以看得出来，很多的钱是在补贴这样子的预算。那么这里面你会想啊，我当兵是一阵子的，对不对？喊口号也是一下子的。但是呢，如果我退伍了，那我一辈子的前程去哪里找？
我可能找不了外商了，我找不了给得起钱的，难道我要叫我去打螺丝吗？台湾也没几个螺丝厂给你打了，是不是？所以说他们就会开始说，哎，新生意新就开始慢慢就会离开，导致后面有能力的人不敢补上。对不对？你为了为了，难道为了给你很好的收入，一一年给你一两百万、两三百万的收入，那一辈子你在台湾你不能出去，你也不能找其他工作，这条件你会答应吗？可能有人会，但是真的有能力的人他会考虑，因为我的能力我可以放出四海皆准，那么为什么我要因为这个样子的收入，然后回来我一辈子？而且谁的背后不是错综复杂的关系呀、啊？对不对？这些所有所谓的有能力的人，难道后面没有父母亲人家属吗？有啊。是不是？那你你跟你有关系的，你牵扯到国安法啊？假设你的舅舅啊，或是你的叔叔，或是你的阿姨，或是你的外孙，或是你的侄子、表哥、表弟，他们跟中国的某一项公司有关系，那么他们也完蛋了，是不是？你一个人就怎么样九族消消乐啊？他没有真的把你消掉，但是把你们九族的前程都可能会消掉。那这样谁要冒这个险？为了为了我自己的理念，我牵扯到全家人。那这个事情他们会去做嘛？那想必然的就不会。所以所以说对岸呢、啊，他现在做这件事情意思很简单。好、哦，我知道你们在哪里，我也知道你们在干嘛，对不对？你再不听话，我就给你消消乐，就把你们前程全部消掉。那自然而然有能力的就开始离开这些单位，剩下一些就是，呃，不能说没能力啊，就是一些什么义无反顾的人，然后继续会去继续里面去做，但是义无反顾跟你的技术又不见得是画等号。所以这个事情啊，就凸显出来是说，现在的一个内外的一个事件非常涌动。所以，我们看事情的时候啊，不能只看说啊，因为他做这些事情一定会有等同是什么结果，而是他做这件事情，他要的是后面你的结果。所以说啊，像赖总统这件事情啊，哦，他做这件事情，那只可能只是让历史只能动得快一点。那你对岸公布这个网军的事情，那也可能只是怎么样敲山震虎，你敲一下，然后那后面的人就鱼群全部都散开来。那对我们的战力一定是会有影响的。那其他的我们之后再说。我是陈老师，我们下次见。